கொடுத்தாலும் உம்மை போல் யாரும் கிடைப்பதில்லை என்னை தேடி வந்த அன்பிலும் சிறந்த பரிசு எதுவும் இல்லை கோடி கோடியாய் கொடுத்தாலும் உம்மை போல் யாரும் கிடைப்பதில்லை என்னை தேடி வந்த அன்பிலும் சிறந்த பரிசு எதுவும் இல்லை எசுவே அன்பின் சிகரமே எசுவே பாசத்தென்றலே கதறி அழுதேன் மீண்டும் மீண்டும் சேர்த்து கொண்டேன் சிகரமே பாசத்தென்றலே காற்றே கருணை கடலே கொடுத்து என்னை வாங்கி கொண்டீர் நீர் கொடுத்த விலக்கி நிகரே இல்லை விலை கொடுத்து என்னை வாங்கி கொண்டீர் நீர் கொடுத்த விலக்கி நிகரே இல்லை விலையேற பெற்ற ரத்தத்தால் விலை மதிப்பில்லா வாழ்வு தந்தீர் விலையேற பெற்ற ரத்தத்தால் விலை மதிப்பில்லா வாழ்வு தந்தீர் அன்பின் சிகரமே பாசத்தென்றலே காற்றேசுவே கருணை கடலே அன்பின் சிகரமே எசுவே பாசத்தென்றலே கருணை கடலே கோடி கோடியாய் கொடுத்தாலும் உம்மை போல் யாரும் கிடைப்பதில்லை என்னை தேடி வந்த அன்பிலும் சிறந்த பரிசு எதுவும் இல்லை கோடி கோடியாய் கொடுத்தாலும் உம்மை போல் யாரும் கிடைப்பதில்லை என்னை தேடி வந்த அன்பிலும் சிறந்த பரிசு எதுவும் இல்லை கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கொண்டு வருகிறேன் சுகமா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு நான் தேவனுடைய வார்த்தை கொடுக்கறதுல மிகுந்த சந்தோஷம் உடையவனா இருக்கிறேன் யூடியூப் மூலமாய் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பலர் எனக்கு போன் மூலமாய் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் இந்த வாரமும் ரோமர் கெழுதின புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவன் என்று ஆம்பரகாம் தேவனை மைமைப்படுத்துகிறார் அருமையானவில்லை இந்த வசனத்திலே அப்பூஸ்னாய பவுல் ஆம்பரகாம் தேவனை விசுவாசித்த அந்த விசுவாசத்தை குறித்து ரோம சபைக்கு எழுதுகிறார் 
ஆம்பிரகாம் தேவனை இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவன் என்று விசுவாசித்தானாம் அருமையானவர்களே இன்றைக்கு இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு என்ன இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவன் ஆபிரகாமனுடைய வாழ்க்கையிலே நூறு வயது வரை வரைக்கும் ஆபிரகாம் சாராளுக்கு குழந்தை இல்லை அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆபிரகாம் விசுவாசத்தில் பலவீனமாக இருக்கவில்லை ஏறக்குறையா நூறு வயது உள்ளவனா இருக்கும் பொழுது ஆபிரகாமுடைய சரீரம் செத்ததையும் சாராளுடைய சரீரம் செத்ததையும் அவன் என்னால் இருந்தான் அருமையானவர்களே நூறு வயது இருக்கும் போது அவன் இப்படி விசுவாசிக்கிறான் என் ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின அந்த குழந்தையை தருவார் என்னுடைய சரீரத்தில் ஆண்டவர் குழந்தை பாக்கியத்தை தருவார் என் மனைவியாகிய சாராளுடைய கற்பம் செத்து போகவில்லை அவள் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுப்பாள் என்று ஒரு குழந்தையை குறித்து விசுவாசிக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவள் விசுவாசத்தில் பலவீனமாயிருக்கவில்லை விசுவாசத்தில் வல்லவனாயிருந்தான் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற உண்மையில்லவர் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை அப்படியே விசுவாசிட்டான் ஆகையினாலே அவன் அதை பெற்றுக்கொண்டான் இல்லாதவைகளை இருக்கிற வண்ணமாய் அழைக்கிற தேவன் என்று ஆண்டவரை இப்படி விசுவாசிட்டான் அவனுக்கு குழந்தை இல்லை சாராளுக்கு குழந்தை இல்லை ஆனாலும் குழந்தை இருக்குது கத்தர் சொன்னபடி எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஈசாக்க தருவார் என்று அவன் விசுவாசித்தான் விசுவாசத்தின் பிரகாரம் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முதல் வசனம் இரண்டாவது வசனத்திலேயே ஆண்டவர் அந்த குழந்தையை கொடுத்து விட்டார் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஒரே புலம்பல் தான் இந்த லாக்டவுன்ல எனக்கு வேலை இல்லை எனக்கு பணம் இல்லை வீடு இல்லை குழந்தை இல்லை ஊழியத்தில் கிருவை இல்லை வரம் இல்லை அபிஷேகம் இல்லை 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 ஒன்று சொல்லுகிறேன் நம்முடைய தேவனுடைய மகா பெரிய தன்மை இருக்குது எல்லாவற்றையும் பிள்ளைகள் உடையவர்கள் என்று அவர் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையிலே அவர் சம்பாதித்த ஒரு பெரிய ரட்சிப்பு என்ன இல்லாதவைகளை இருக்கிறவனமாய் ஆண்டவர் மாற்றுகிறவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தன்னுடைய முழு ரத்தத்தையும் சிந்திருக்கிறார் காரணம் என்ன இல்லாதவைகளை உன் வாழ்க்கையில இருக்கிறவனமாய் இந்த உலகத்துக்கு காட்ட இல்லைங்கிற அந்த நிலைமையை மாற்றி இருக்குது என் பிள்ளைகளுக்கு சொந்த வீடு இருக்கிறது வேலை இருக்குது பணம் இருக்குது குழந்த பாக்கியம் இருக்குது ஞானம் இருக்குது வருஷத்தம் இருக்குது ரட்சிப்பு இருக்குது அபிஷேகம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இதெல்லாம் கொடுக்கத்தானே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மறித்திருக்கிறார் தீவன் தம்முடைய வேத வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுல தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் அவரையே நமக்கு சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி சொந்த குமார் என்று பாராமல் அவரையே ஒப்பு கொடுத்தாரே நீ எல்லாவற்றையும் உடையவனா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக பலியானாரே உனக்காக ரத்தம் சிந்தினாரே உன் சாபத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரே உன் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரே நீ சபிக்கப்பட்டவன் அல்லவா என் பிள்ளைகள் சாபத்தோடு இருக்கக்கூடாது பாவத்தோடு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அல்லவா உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி அந்த சாபத்தை அவர் ஆசீர்வாதமாக்கி இருக்கிறார் அருமையானவில்லை இந்த செய்தி இந்த நாளில் இருந்து இல்லை இல்லைங்கிற வார்த்தை முடிஞ்சு எல்லாம் இருக்குது 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 என்று ஆண்டவர் உனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் உன் வாயினால நீ அறிக்க பண்ண வேண்டும் எனக்கு பணம் இருக்கிறது வேலை இருக்கிறது நல்ல குடும்பம் இருக்கிறது பிள்ளைகள் இருக்கிறது ரட்சிப்பு இருக்கிறது பரிசுத்தம் இருக்கிறது அபிஷேகம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் இருக்கிறதை நீங்கள் வாயினால் அறிக்க பண்ணி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இல்லைங்கிறது பிசாசுடைய வஞ்சக உபதேசம் பாரு பிசாசு தான் சொல்லுவான் குற்றப்படுத்துவான் மனச்சாட்சியை 
மனச்சாட்சியில் குற்றத்தை உண்டாக்குவான் உனக்கு படிப்பு இல்லை பாரு உனக்கு பணம் இல்லை பாரு சொந்த வீடு இல்லை பாரு திருமண வாழ்க்கையில் உனக்கு குழந்தை இல்லை பாரு என்று சொல்லி இல்லாததை காட்டி காட்டி சீக்கிரமாய் தற்கொலை பண்ண வைப்பான் ஆண்டவர் ஆகிய அப்படி அல்ல அவர் ஜீவன் கொடுக்கிறவர் எல்லாவற்றையும் உனக்கு கொடுக்கத்தான் அவர் சிலுவையிலே மறித்திருக்கிறார் இது என்னைக்கு நீங்க விசுவாசிங்க அறிக்கை பண்ணுங்க இந்த லாக்டவுன் இந்த கொரோனா பீரியடில் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எனக்கு தந்திருக்கிறார் வேலையை தந்திருக்கிறார் சொந்த வீடு தந்திருக்கிறார் நல்ல குடும்பம் தந்திருக்கிறார் நல்ல பிள்ளைகள் தந்திருக்கிறார் நல்ல உயர்ந்த ஜாப் தந்திருக்கிறார் அபிஷேகம் தந்திருக்கிறார் ஞானம் தந்திருக்கிறார் ரட்சிப்பு தந்திருக்கிறார் என்று அறிக்கை பண்ணுங்க எல்லாவற்றையும் உடையவர்களாய் உங்களை ஆண்டவர் மாற்றுவார் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் என்று பெயர் ஆகையினாலே இந்த செய்தியை கேட்கிற உங்களுடைய வீட்டில் இல்லைங்கிறது இனிமேல் நீங்கள் சொல்லாதபடி எல்லாம் இருக்குது இருக்குது இருக்கிறதாக உங்களை ஆண்டவர் நிறுத்தி காட்டுவார் இன்றைக்கு ஒரு மூணு காரியத்தை இல்லைங்கிற நிலைமையை மாற்றி இருக்கிறதாக நிரம்பி வலியறதாக ஆண்டவர் ஏறுகிறார் <laughs> 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 ஆனால் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன அந்த பேதுருனுடைய படகுல திரளான மீனை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆழத்தில் போய் வளைய போடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே திரளான அந்த வலை கிழிந்து போகும்படியாக திரள் மீன்களை ஆண்டவராகி இயேசு அந்த வலையில விழச் செய்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஏறுகிறதற்கு படகை பேதர் கொடுத்தார் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த படகுல உட்கார்ந்து போதகம் பண்ணினாராம் பேதர் சங்கட்டத்தில் இருக்கிறார் பேதர் சோர்வடைந்து இருக்கிறார் ராம் முழுதும் மீன் பிடிக்க போய் ஒரு மீன் நம்முடைய வலையிலே விழவில்லை என்று வலை அலசி கொண்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அந்த வலையில ஏராளமான மீனை கொடுக்கும்படி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து விரும்புகிறார் உங்க வாழ்க்கையில பிரயாசப்பட்டு ஒன்னு அகப்படலையா ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுங்க அவர் போதனைக்கு கீழ்படிங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாய் உங்க ஜப வாழ்க்கை இருக்கட்டும் இன்னும் ஆழமாக துதி இருக்கட்டும் இன்னும் ஆழமாய் வேத வசனம் இருக்கட்டும் உங்க ரட்சிப்பை ஆழப்படுத்துங்க உங்க விசுவாசத்தை ஆழப்படுத்துங்க ஆழத்துல தள்ளி கொண்டு போய் வளைய போடுன்னு சொன்னார் எதற்கு கீழ்படிங்க இப்ப பாருங்க அந்த வள நிறைய மீன் பிடிக்க முடியாத அதாவது இழுக்க முடியாத அந்த மீன் நிரம்பி வலிஞ்சது இந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அந்த தகப்பன் அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக விரும்பினார் ரெண்டு பையங்களையும் கூப்பிட்டார் நான் உங்களை புத்தியுள்ளவனுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் தரப்போகிறேன் இப்ப நான் உங்களை சோதித்து பார்க்க போகிறேன் யார் புத்தியுள்ளவன் என்று சொல்லி பாருங்க பத்துக்கு பத்து ரெண்டு ரூபாய் காட்டினார் மகனே இந்த ரெண்டு ரூம்பு நான் கட்டி இருக்கிறேன் இந்த பத்துக்கு பத்து இந்த ரெண்டு ரூபாய் எல்லாவற்றாலும் நீங்க நிரப்ப வேண்டும் நான் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு இடமும் காலியா இருக்க கூடாது என்று சொன்னார் ஆனால் அப்படிங்களாப்பா அந்த ரூம்பை எல்லாவற்றாலும் நாங்கள் நிரப்பிடுறோம் சொல்லி ஒரு மூத்தவர் ஓடி போய் இது ஈஸியான காரியம் அல்லவா என்று சொல்லி வைக்கோல் எடுத்து அந்த ரூம்ப ஃபுல்லா நிரப்பிட்டார் இன்னொருவர் ஒண்ணுமே செய்யல ரூம்ப அடைச்சு போட்டிருக்கிறார் 
அப்போ அடுத்த நாள் வந்தார் எல்லாம் நிரப்பிட்டீங்களான்னார் மூத்தவர் சொன்னார் ஓ நிரப்பிட்டப்பா என்னை நீங்க தான் ஞானமான என்று கண்டு எல்லா செல்வத்தையும் எனக்கு தர போறீங்க தம்பிய பாருங்க ஒண்ணுமே செய்யல ஏன்னா நீ நானும் நிரப்பிட்டப்பான்னு சொன்னார் இவரு அப்பா ரூம்ப திறந்து காட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு காட்டினோட ஒரு ரூம்பு முல்லா வக்கீலா இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் அந்த ரூம்பு நிரப்பப்படல இன்னும் ஏராளமான வக்கீல் அந்த ரூம்புக்கு தேவை ஆனால் அடுத்த ரூமுக்குள்ள போனார் அவர் சொன்ன நானும் எல்லாம் நிரப்பிருக்கிறார் ரூமுக்குள்ள போன உடனே அப்பா கதை உடைச்சார் ஒரு மெழுகு பத்திய இளையவர் பொருத்தினார் இருளாய் இருந்த அந்த ரூம் எல்லாம் வெளிச்சமாயிட்டு உடனே தகப்பனுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் பாருங்கப்பா எங்கேயாவது குறை இருக்குதா இந்த ரொம்ப பூரா வெளிச்சமா இருக்கு பாருங்க அருமையானவில்லை இதை நான் படித்தேன் இதை நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த வெளிச்சம் தான் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இருள் எல்லாம் வெளிச்சமாக்குறவர் யோவான் ஒன்னாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல உலகத்தில் வந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி இயேசு தான் நீங்க ஏற்றுக் கொள்ளுங்க ஏசு கிறிஸ்துவ நீங்க உங்க வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொள்ளுங்க உங்க வேலை ஸ்தலத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ளுங்க எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றால நிரப்புவார் அவரிடத்துல ஒரு மகிமையான ஒளி இருக்கிறது அந்த ஒளி உன் முகத்துல பிரகாசிக்க செய்வார் உங்க வீட்டுக்குள்ள பிரகாசிக்க செய்வார் உன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற இருள் ஒரு செகண்ட்ல மாறும் உனக்குள்ள இருக்கிற உன் மனைவிக்குள்ள இருக்கிற உன் பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த குறைவை கொண்டு வருகிற இருள் இல்லாம கொண்டு வருகிற இருள் ஒரு செகண்ட்ல மாறும் காரணம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே இருள் அடைஞ்சார் அவர் சிலுவையில மறித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஆறாம் மணியிலிருந்து ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எல்லாம் இருள் அடைந்தது உனக்குள்ள இருக்கிற இருளை ஏசு வாங்கி கொண்டார் ஆகினாலே ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நீ இடம் கொடு எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புவார் உன் வீடு எல்லாவற்றாலும் நிரம்பி இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லாத கூடி எல்லாம் இருக்கிறதாக இருக்கும் இரண்டாவது யோவானுக்கு எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய தாய் இயேசுவை பார்த்து சொல்லுகிறார் இவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்கிறார் பாருங்க காணா ஒரு கல்யாண வீட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவும் இயேசு கிறிஸ்து தாயும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் யூதர்கள் கல்யாண வீட்டில் திராட்சரசம் நிரம்பி வலியக்கூடியது ஆனால் அங்கு ஒன்றுமே இல்லை திராட்சரசம் காலியாயிட்டு மரியாளுக்கு தெரிஞ்சது இயேசு கிட்ட வந்து சொல்றாங்க என்ன செஞ்சார் தெரியுமா இயேசு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கற்சாடி அங்க இருக்கிறது ஒரு கற்சாடி ரெண்டு குடம் தண்ணி பிடிக்கும் ஆறு கற்சாடிய அதுல தண்ணீர் நிரப்ப சொல்றார் வேலைக்காரர்கள் தண்ணியை நிரப்புகிறார்கள் பந்து விசாரிப்புக்காரர்கிட்ட இப்ப கொண்டு குடுங்கள்கிறார் குடிச்சு பார்த்த உடனே அத போல ஒரு ருசியுள்ள திராட்சரசத்தை இதுக்கு முன்னால அவங்க குடிச்சது இல்ல கேட்காங்க இந்த திராட்சரசத்தை எங்க இது வரைக்கும் வச்சிருந்தீங்க மனவாளனை குறித்து மனவாளங்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க எந்த கல்யாண வீட்டிலையும் முத முத நல்ல திராட்சரசத்தை கொடுப்பாங்க பின்பு ருசி குறைஞ்சதை கொடுப்பாங்க ஆனா நல்ல திராட்சரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே என்று சொல்லி அங்கு அந்த குறைவை இயேசு கிறிஸ்து நிறைவாக்குறார் உங்க வீட்டிலையும் குறைவா இருக்குதா எப்படி நிறைவாக்குனர் தெரியுமா சாதாரண தண்ணீரை கொண்டு வந்து நிறைவாக்கினார் சாதாரண ஒரு தண்ணீர் நீங்க நினைக்கலாம் நான் எல்லாராலையும் தள்ளப்பட்டு எல்லாராலையும் வெறுக்கப்பட்டு நான் சாதாரணமா இருக்கிறேன் இல்ல உங்க வாழ்க்கையில தான் ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார் உங்க வாழ்க்கையில தான் அற்புதம் செய்ய போகிறார் உங்களை கொண்டு தான் அற்புதம் செய்ய போகிறார் உங்களை மேன்மைப்படுத்தும்படியாகத்தானே இயேசு கிறிஸ்து அவர் வானத்தில் இருந்தவர் பரலோகத்தில் இருந்த இயேசு அதை கொள்ளையாடின பொருளா என்னாதபடி தன்னைத்தானே வெறுத்து அடிமை நிருபம் எடுத்து அதாவது சிலுவையின் மரண பொறிந்த தன்னை தாழ்த்தினார் எதற்கு உங்களை பிரபலம் உள்ளவர்களாய் மாற்ற சாதாரணமாய் இருந்த தண்ணீரை ருசியுள்ள தண்ணீராய் கலர் மனம் ருசி மூன்றும் கொடுக்கிறதாய் மாற்றினார் உங்களுக்குத்தான் குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கீங்களா எனக்கு படிப்பு இல்லை 
எனக்கு அறிவு இல்லை எனக்கு குடும்பத்தை நடத்த தெரியல சபையை நடத்த தெரியல என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு விதமான குறையுள்ளவர்களாக இருந்தா இன்றைக்கு அந்த குறையை நிறைவாக்குற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் திராட்சரசம் இல்லைங்கிற அந்த கல்யாண வீட்டில் நிரம்பி வழியும்படி செய்தார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் நிரப்புகிற தெய்வம் ஆண்டவர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது எல்லா பொருளாதாரமும் நிரம்பி தான் இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து பரிபூர்ணத்துல வாழ்கிறவர் அவர் வந்துட்டாலே உங்க வீட்டுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள வந்துட்டாலே குறைவு இருக்காது எல்லாம் பரிபூர்ணமா இருக்கும் அருமையானவர்களே ஒரு கிராமத்துல ஒரு செல்வந்தர் ஒரு விருந்து பண்ணினார் அந்த விருந்துக்கு ராஜாவை அழைத்திருந்தார் அந்த விருந்துல பொன் பாத்திரம் வெள்ளி பாத்திரம் வெங்கல பாத்திரம் மண் பாத்திரம் இருந்தது அப்பொழுது அங்கிருந்த செல்வந்தர்கள் சொல்றாங்க இன்னைக்கு ராஜா வாரார் நம் விருந்துக்கு அவர் வந்து பொன் பாத்திரத்துல தான் அவர் பிரியாணி எடுத்து சாப்பிடுவார் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த ராஜா வந்தார் பொன் பாத்திரம் இருந்தது வெள்ளி பாத்திரத்தை எடுப்பார் இல்லைனால் வெங்கலத்தை எடுப்பார் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த ராஜா வந்த உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா மண் பாத்திரத்தை எடுத்து அதுல சோறு போட்டு சாப்பிட்டார் செல்வந்தர் சொல்றார் ஐயா அந்த பொன் பாத்திரத்தை எடுங்க அது ஏன் சொன்னார் பாருங்க ஒரு ராஜா அவர் தான் ஏசு ராஜா இந்த உலகத்தில் நான் ஒரு மண்பாண்டமா இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு இருக்கீங்களா உங்களை தான் ஆண்டவர் கையில் எடுத்து பிரகாசிக்க செய்ய போகிறார் நீங்க தான் ஆண்டவருக்கு தேவை உங்க தாழ்மை தான் ஆண்டவருக்கு தேவை பாருங்க சாதாரண தண்ணீர் யாருமே கேள்வி கேட்கல என்னங்க தண்ணிய பந்தியில கொடுக்க சொல்றீங்கன்னு ஆனால் அதை சாப்பிட்டவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சது அது ருசியுள்ள திராட்சரசம் என்று இன்றைக்கு இப்படி ஒரு நிறைவை கொடுத்தவர் அந்த கல்யாண வீட்டில் குறைவை மாற்றி இல்லங்கிறதை மாற்றி நிரம்பி வழியை செய்தவர் உங்க கூட வந்திருக்கிறார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நிறைக்கத்திற்கு தானே சிலுவையில மறித்திருக்கிறார் ரத்தம் செஞ்சிருக்கிறார் அவர் பட்ட பாடுகள் எல்லாம் உங்களை நிறைவுள்ள பாத்திரமாய் மாற்றத்தான் அவர் சிலுவையிலே குறைவுள்ளவராய் குன்னி குறுகி காணப்பட்டார் அவரை பாருங்க உங்க வீடுகளில் எல்லாவற்றும் நிரப்புகிற தெய்வம் இருக்கிறார் அவர் தான் இயேசு அவரை பாருங்க மூன்றாவது யோவானுக்கு எழுதின புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறவங்களை பார்த்து கேட்கிறார் பிள்ளைகளே சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அவங்க சொல்றாங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இந்த இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சீமோன் பேதர் மற்ற சீசர்களையும் கூட்டிட்டு போய் மீன் பிடிக்க போயிட்டான் பின்வாங்கி போயிட்டான் பின்வாற்றத்துல போயிட்டான் பின்வாற்றத்துல போயிட்டா ஏதாவது கிடைக்குமா சாப்பிடறதுக்கு இருக்குமா இந்த செய்தியை கேட்கிற தேவ மகனை மகளே நீங்க ஒருபோதும் பின்வாங்க கூடாது ஒருபோதும் பின்வாங்க கூடாது அவங்க பாருங்க சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆனால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்து மூன்றாவது முறை தரிசனமாகிறார் எப்படி தரிசனமாகிறார் தெரியுமா கரி நெருப்புல மீன் துண்டை போட்டு வச்சிருக்கிறார் அப்பத்தை வச்சிருக்கிறார் பட்டினியா இருக்கிற பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் அவர் தான் இயேசு மறுதளிச்சிட்டாங்களே நான் உயிர் தெழுந்ததுக்கு பிறகு மறுபடியும் அவங்க மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்களே என்று சொல்லி ஆண்டவர் வருத்தப்படல கோபப்படவர்களை அவர்களை பின்தொடர்ந்தார் ராஜான் இயேசுவின் அன்பு உன் தகப்பனை காட்டிலும் உன் தாயை காட்டிலும் உன் சிநேகிதர்களை காட்டிலும் உன் உயிரை காட்டிலும் உன் மேல அன்பு வைத்திருக்கிறார் இயேசு அந்த அன்புக்கு ஈடு இது எதுவுமே கிடையாது அந்த அன்பு தன்னை வேதனைப்படுத்தினாலும் மன்னிக்கக்கூடிய அன்பு அருமையானவில்லை ஒரு யானை பாகன் அந்த யானைய வேகமா நடக்கிறதற்காக தன் கையில் இருக்கிற கம்புல ஆணி இருக்கும் கூர்மையான ஆணி வச்சு குத்துவான் குத்தும் பொழுது அந்த யானை வேகமாய் நடக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த கம்பு ஒரு தடவை கீழே விழுந்துட்டு 
பாருங்க அந்த யானத்தன் தும்பி கையினால எடுத்து அந்த பாகம் யானை பாகம் கையில் கொடுத்தது யானை நினைச்சா அந்த பாகம் கம்ப கீழே போட்ட ஒன்னு தும்பி கையில் எடுத்து அடிச்சு நொறுக்கி இருக்கலாம் பாருங்க ஆனால் அதே யானை தும்பி கையில் இருந்து அந்த கம்பை எடுத்து அந்த பாகன் கையில் கொடுக்குது அவன் மறுபடியும் குத்துறான் இதுதான் அருமையான கொள்ளே இயேசு சிலுவையில் செய்தது நீங்க மறுதளிச்சிங்க நீங்க இந்த ஆண்டவராக இயேசு வேண்டாம்னு போனீங்க ஆனால் அவர் உங்களை தொடர்ந்து தொடர்ந்து உங்களை பின்தொடர்கிற தெய்வம் அவர் உங்களுக்காகத்தான் அவர் சிலுவையில் மறித்தார் உங்களை எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறதற்குத்தான் அவர் சிலுவையில் மறித்தார் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் உடையவர்களாய் நிரம்பி வழிகிறவர்களாய் தலை சிறந்தவர்களாய் நீங்கள் ராஜாக்களாக ஆசாரிகளாக இருக்க வேண்டும் அந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறதற்கு அழைக்கிறார் இந்த வேலையிலே இல்லாதவைகளை இருக்கிறவனமாய் அழைக்கிற தேவன் ஆகையினால தான் அவர் சிலுவையில் உனக்காக எனக்காக மறித்தார் கண்களை மூடி நம்ம எல்லாரும் செபிப்போம் எங்கள் பரலோக தகப்பனே இல்லாதவைகளை இருக்கிறவனமாய் அழைக்கிறவரே என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த செய்தியை கொடுக்கணும்னு என்னை ஏவுனீங்களே அப்பா ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே பணம் இல்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரே வீட்டில் ஒரு பொருள் இல்லை ஆண்டவரே சமாதானம் இல்லை ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பீராக ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இந்த நேரத்தில் வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பீராக திருமணங்களை உண்டாக்குவீராக குழந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பீராக ஆண்டவரே சொந்த வீடை கொடுப்பீராக செல்வத்தை கொடுப்பீராக அன்றவரை ஞானத்தை கொடுப்பீராக அபிஷேகத்தை கொடுப்பீராக ஓ ஹலூயா அன்றுவரே வேத வசனத்தின் அர்த்தத்தை இவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பீராக பரிசுத்தத்தை கொடுப்பீராக இல்லை இல்லைங்கிற என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது என்று இனி இவர்கள் அறிக்கை பண்ணுவார்களாக என் தகப்பனே ஓ ராமுழுது பிரயாசப்பட்டு ஒன்று அகப்படாத அந்த பேதுருவனுடைய வலையிலே திரளான மீனை கொடுத்து அவனை இருக்கிறவனவா மாற்றின தெய்வம் அப்பா நீர் அப்படியே என் சனங்களை செய்வீராக திருமண வீட்டில் திராட்சரசம் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது வெறும் தண்ணியை திராட்சரசமாய் மாற்றி அன்றுவரே ருசியும் கலரும் மனமும் உண்டாகி அந்த கல்யாண வீட்டை நிரப்புன தெய்வம் எல்லாவற்றையும் உடைய மனவாளனாய் மாற்றின தெய்வம் என் சனங்களுக்கு அப்படியே செய்வீராக மறுதளித்து போன அன்றுவரே சீசருடைய வாழ்க்கையில் புசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அன்றுவரே நீர் அவர்களுக்கு கறி நெருப்புல அவர்களுக்கு மீனை ஆயத்தம் பண்ணி அப்பத்த ஆயத்தம் பண்ணி வயிறார வயிறு நிரம்ப நீர் அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தீரே அப்பா நீர் எவ்வளவு அன்புள்ள ஆண்டவர் நாங்கள் மறுதளித்து போனாலும் பின்வாங்கி போனாலும் எங்களை பின்தொடர பின்தொடர்கிற ஒரு இயேசு சிலுவில் உங்க ரத்தத்தெல்லாம் வடித்தீரே ஆண்டவரே ஆண்டவரே அதை நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்பா எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பீராக எங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பீராக எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த செய்தியை கேட்ட என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இருப்பதாக செல்வம் இருப்பதாக அபிஷேகம் இருப்பதாக பரிசுத்தம் இருப்பதாக விடுதலை இருப்பதாக சுகம் இருப்பதாக ஆரோக்கியம் இருப்பதாக எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே நமது ஹெவன் டிவியில் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு நமது ஐ பி ஏ ஜப ஆலயத்தின் துதி ஆராதனை செய்தி மற்றும் சாட்சிகளை காண தவறாதீர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நம் சபையின் ஆராதனை ஒழுங்குகள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதல் ஆராதனை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் ஆராதனையை நீங்கள் நேரலையாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐ பி ஏ சர்ச் கிணத்து கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்தின் முதலாம் தேதி என்று எண்ணெய் பூசி சுகம் அளிக்கும் வாக்குத்த ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று திறப்பின் வாசல் முழு இரவு ஜபம் இரவு பத்து மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் எங்கள் சபை ஆராதனையில் கலந்து 
அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜெப ஆலயம் சர்வம் தேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு பாஸ்டர் இ ஜெயராஜ் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர் Yeah.